ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൻപത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സിജി ബിജു എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു കോഴ്സൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇട്ടിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം അണ് അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്രോമിലോട്ട് തന്നെ പോയി ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് സുപ്രീം കോർട്ട് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഹൈക്കോർട്ട് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആർട്ടുകൾ രണ്ടും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് അറിയാത്തവർന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോർട്ട് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അടുത്ത ആർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് വന്ന വർഷം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് നിലവിൽ വന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അതേസമയം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഹൈക്കോടതി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതാണ് ഹൈക്കോർട്ടുകൾ വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഹൈക്കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലുമാണ് എവിടെയാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറിയാത്തവർ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഹൈക്കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഹൈക്കോടതിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എണ്ണമുണ്ട് അതായത് എമർജൻസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗും ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ എമർജൻസി ആണ് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അതായത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ്
അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്താണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അതേസമയം സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെന്താണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷമാണ് അതായത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് അതേസമയം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വച്ചേക്കുക അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചസി ആണ് അതായത് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതേസമയം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആ ഒരു പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് നമുക്കറിയാം വോട്ടിംഗ് ഏജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആരുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിലോട്ട് താഴ്ത്തി അത് ഏത് അമൻമെൻ്റ് ആണെന്നൊന്നും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ അറുപത്തി ഒന്നാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതികൾ അതായത് അമൻമെൻറ്റുകൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് അതേസമയം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അതേസമയം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി എസ് സി അതായത് യു പി എസ് സിയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് എന്താണ് യു പി എസ് സിയെ പറ്റിയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയെ പറ്റിയിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പി എസ് സി എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്നും ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചസിയാണ് അതായത് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അമൻമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ല അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ പതിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അമൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ വരുത്താനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സോറി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നീടുള്ള അമൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂടെ കൂട്ടുക അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു പി എസ് സി ഫോം ചെയ്തതും ബി എസ് സി ഫോം ചെയ്തതും ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പി എസ് സി എന